ടേസ്റ്റി ഹെൽത്തി ഡെലീഷ്യസ് ഫുഡ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ടേസ്റ്റി ബൈറ്റ്സിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡ് നമ്മൾ ആരംഭിക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിലത്തെ പോലെ തന്നെ മാരാരി ബീച്ച് റിസോർട്ടിലാണ് ഇവിടെ ഷെഫ് പാചകത്തിൽ അല്പം കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഒരു കിഡിലൻ ഹെൽത്തി ഡിഷാണ് ഉണ്ടാക്കി തരുവാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം മാരാരി ബീച്ച് റിസോർട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആരംഭിക്കുന്നു പാചകത്തിൽ അല്പം കാര്യം ഇന്ന് എനിക്ക് ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് പാചകത്തിൽ അല്പം കാര്യം കാണാൻ വേണ്ടി കുട്ടികൾ മാത്രമായിരിക്കുമല്ലോ ഉണ്ടാവുക അവരുടെ ചേട്ടന്മാരും തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവും വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല എൻ്റെ ഇടത് ഭാഗത്ത് കേൾക്കുന്നത് ഇവിടെ തന്നെ ഏറ്റവും എക്സ്പീരിയൻസ്ഡും സൗന്ദര്യമുള്ള ഷെഫാണ് ശ്രീജ ശരിയാണോ അതെ ശരിയാണെന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ശ്രീജ പരിചയപ്പെട്ട സ്ഥിതിക്ക് എന്തായാലും ഒരു ചെമ്പരത്തി പൂരിക്കട്ടെ അതാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഷെഫ്മാരൊന്നും പരിചയപ്പെടുമ്പോൾ അങ്ങനെ പോകുന്നും കൂടെ അറിയില്ല ശ്രീജ ആയതുകൊണ്ട് മാത്രം കേട്ടോ ചെമ്പരത്തി പൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ചെമ്പരത്തി പൂ വെച്ച് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇതറകളും പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വെള്ളത്തിൽ ആ കളർ ഡിസോൾവ് ആവുകയും ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആ ചെമ്പരത്തിയുടെ കളർ കിട്ടുകയും ചെയ്യും കറക്റ്റ് അല്ലേ ഫ്രീജായിട്ട് എനിക്ക് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നെ അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഓക്കെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താ നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നു ആദ്യം ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളം സ്വൽപ്പം ഒഴിച്ച് ചൂടായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി എന്താ സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ കുറച്ച് ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അതിനാണോ നിങ്ങൾ ഈ പോച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പോച്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് വെള്ളം ബോയിൽ ചെയ്യുക അതിനകത്തോട്ട് ഇപ്പോൾ എന്താ നമ്മൾ ഇവിടെ ചെമ്പരത്തി ചെമ്പരത്തി പൂ യൂസ് അതിൻ്റെ കളർ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുക പോകാണ്ടിരിക്കാൻ പോകാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പേരാണ് പോച്ചിങ് 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 പഠിച്ചു വെച്ചോ കേട്ടോ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ <laughs> 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 ശ്രീജയുടെ ഒരു എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സ്പെഷ്യൽ ഗിഫ്റ്റ് ആണ് ചെമ്പരത്തി വെച്ച് വേറെയും കുറെ ഡിഷസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിട്ട് വേറെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ ചെമ്പരത്തി വെച്ച് ചെമ്പരത്തി വെച്ച് നമുക്ക് പായസം ഉണ്ടാക്കാം പായസം ഉണ്ടാക്കാം പിന്നെ പിന്നെ നമുക്ക് മൂസ് ഉണ്ടാക്കാം മൂസ് ഉണ്ടാക്കാം ഓക്കേ അതൊരു ബേക്കറി സ്നാക്ക് ഐറ്റം ആണ് ബേക്കറി സ്നാക്ക് ഐറ്റം ആണ് ഓക്കേ ചെമ്പരത്തി വെച്ച് ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം ഓക്കേ ആ ഇതിന്റെ കളർ മാറില്ല ഒരു വയലറ്റ് കളർ ആയില്ല അത് ഓക്കേ പിന്നെ നമ്മൾ ഇത് കൂൾ ചെയ്യാൻ വെക്കാം ഓക്കേ അപ്പം ഈ ബൗളിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് ഐസ് നിറച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒപ്പം തണുത്ത വെള്ളമുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ചെറിയൊരു ബൗളാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ബൗളിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഈ ചെമ്പരത്തി കൂൾ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മളിത് ഐസ് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് കൂളാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പെട്ടെന്ന് കൂളാവുകയും ചെയ്യും പിന്നെ നമുക്ക് കളർ നഷ്ടപ്പെടരുത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൂടിയാണല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഐസ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഇത് വെച്ചാലും മതി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് വെള്ളം ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ഇട്ടു അതിന് ശേഷം ഒന്ന് തേർട്ടി സെക്കൻഡ് നമ്മൾ ഒന്ന് ലയിപ്പിക്കാൻ നോക്കി അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് പെറ്റൽസ് ഇട്ട് ഇളക്കി ചൂടാക്കി നേരെ ഒരു കൂളറിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമുക്ക് എടുത്തു വെക്കാവുന്നതാണ് ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താ നമ്മുടെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നമ്മളിത് മാങ്കോയും ചെമ്പരത്തിയും കുറച്ച് ഹണിയും കൂടെ അടിച്ച് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ മിക്സിയിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിത് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബ്ലെൻഡർ ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ വീട്ടിലൊക്കെയാണെങ്കിൽ മിക്സി ആയിരിക്കും കൂടുതൽ കൺവീനിയൻ്റ് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെമ്പരത്തി അതുപോലെ തന്നെ മാങ്ങ ഒരുമിച്ച് ആഡ് ചെയ്തു ഇനി ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് 
അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെമ്പരത്തി മാങ്ങി നന്നായി ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിലാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മിക്സി യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് മിക്സിയിൽ ചെമ്പരത്തി പൂവും അതുപോലെ തന്നെ മാങ്ങി ഇടുക കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കുക ഐസ് ഇടുക നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഈ മിശ്രിതമായി നമുക്ക് കിട്ടണം അല്ലേ കറക്റ്റ് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ കിട്ടാണ് കിട്ടേണ്ടതാണ് നമുക്ക് ഒപ്പം ഇത്തിരി പഞ്ചസാരയും ആഡ് ചെയ്യുക ഇനിയിപ്പോൾ പഞ്ചസാര ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹണി യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലേ ഹണി യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഷുഗറിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ് വലിയ ആളുകൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കണം ഷുഗറിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഹണി യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി എന്താ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളിത് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകണം ഓക്കെ സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ മലയാളത്തിൽ അരിച്ചെടുക്കുകയാണ് അരിച്ചെടുക്കുക ഓക്കെ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ചെമ്പരത്തി പൂ കൊണ്ട് ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ അതിലെന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് നമ്മൾ ഒരു കൂജയിലോ മറ്റോ ഈ ചെമ്പരത്തിയുടെ ഇതളുകൾ എടുത്ത് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെക്കുക രാവിലെ എഴുന്നേറ്റിട്ട് ആ വെള്ളം കുടിക്കുക അത് ബി പി കുറയ്ക്കാൻ വളരെ നല്ലതാണ് ഇത് ഷെഫ് സീനിയർ ഷെഫ് അത് ഞാൻ ചോദിച്ചാലേ പറഞ്ഞുള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു അത് ശരി ഓക്കെ നല്ല കാര്യമായിട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് നല്ലൊരു ഹെൽത്ത് ടിപ്പ് കൂടിയാണ് അത് അങ്ങനെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ബ്ലഡ് പ്രഷർ കുറയും എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് അതായത് എല്ലാം ഒരു വർഷത്തിൽ മുഴുവനും നമുക്ക് ഈ പൂവ് കിട്ടുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ മാങ്കോ ആയിട്ട് നല്ല കോമ്പിനേഷൻ ആണ് മാങ്കോ നമുക്ക് ഈ സമയം മാങ്കോയുടെ ടൈം ആണല്ലോ ഓക്കെ മാങ്ങ അല്ലാതെ നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും വെച്ചത് നമുക്ക് ഇരുമ്പം പുളി വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം ഇരുമ്പം പുളി വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കും ഇരുമ്പം പുളി നല്ല കൊളസ്ട്രോൾ കുറയാൻ നല്ലതാണ് കൊളസ്ട്രോൾ കുറയാൻ നല്ലതാണ് ഓക്കെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഈ ജ്യൂസ് കൊണ്ടുള്ളത് ചെമ്പരത്തി ഇത്ര നാളെ ഞാൻ വെറുതെ ചെവിയിൽ വെക്കുന്ന ഒരു സംഭവം മാത്രമാണ് വിചാരിച്ചത് നമ്മൾ കുറച്ച് ലൈം ജ്യൂസ് ഒഴിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ഫ്രീജ് ശരിക്കും ചെമ്പരത്തിയുടെ കാര്യത്തിൽ എക്സ്പെർട്ട് ആണ് ചെറുതായിട്ട് ചെറുനാരിക്ക് പറഞ്ഞാൽ പിരിഞ്ഞൊഴിക്കാം അല്ലേ ചെറുതായിട്ട് ചെറുനാരി നമ്മൾ പിരിഞ്ഞൊഴിച്ചു കുറച്ച് ഹണി ഒഴിക്കാം ഓക്കെ താങ്ക് നല്ല കാര്യമാണ് അത് ഷുഗർ അനുസരിച്ച് ഓരോരുത്തരുടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോ ഒരു പൂണ്ട് എടുത്തല്ലേ ചെറിയ ടീസ്പൂൺ ഓക്കെ ഇത് റെഡി ആയോ ഏകദേശം ഇത് ഏകദേശം റെഡി ആയിരിക്കാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇതൊരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ ചെമ്പരത്തി കൊണ്ടുള്ള ചെമ്പരത്തി മാംഗോ ജ്യൂസ് കുടിക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിപ്പോൾ തന്നെ ഒരു കൗതുകമൊക്കെ ഉണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് ഒരുപാട് ഔഷധ മൂല്യമുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ചെമ്പരത്തി അതുപോലെ മാങ്ങ നമുക്ക് ഏത് സീസണിലും അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും വെച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ജ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ടേസ്റ്റി ആണ് ആ ചെമ്പരത്തി നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തപ്പോൾ ആ കളറും കിട്ടുകയും ചെയ്തല്ലേ ജ്യൂസിന് സൂപ്പർ സംഭവമാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇതിന്റെ പേരെന്താണ് ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷ് പേര് ആ സാധനം റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ചെമ്പരത്തി മാങ്ങ ജ്യൂസ് തയ്യാറായിരിക്കുകയാണ് ഒരുപാട് മെഡിസിനൽ വാല്യൂ ഉള്ള ഒരു ജ്യൂസാണ് ഒപ്പം ഹെൽത്തി ആണ് ടേസ്റ്റി ആണ് നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ട്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ തന്നെ ഇപ്പൊ ചെമ്പരത്തി ഹൈബ്രിഡ് ചെമ്പരത്തികൾ ഒരുപാട് കിട്ടും നഴ്സറിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്നതായാലും പുറത്തു നിന്ന് വാങ്ങുന്നതായാലും അത്തരം ചെമ്പരത്തികളിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ഗുണവും ഉണ്ടാവില്ല ശരിയല്ലേ ഒരു ഗുണം ഉണ്ടാവില്ല ഇല്ല ഒരു ഗുണം ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിന് പകരം നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് ഇപ്പോൾ വെയിലുകളുടെ അവിടെ ആയാലും പറമ്പിലായാലും കാണുന്ന ചെമ്പരത്തി പൂ വെച്ചാണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഈ ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ മെഡിസിൻ വാല്യൂസ് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ എന്തായാലും ഞാനത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ചെമ്പരത്തി പൂ ജ്യൂസ് കുടിക്കാൻ പോകുന്നത് സംഭവം അടിപൊളിയായിരിക്കും ഉറപ്പാണെന്ന് പറയാം ചെമ്പരത്തിയുടെ ആശാനാണ് നിൽക്കുന്നത് സോറി അടിപൊളി സംഭവം സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട് മാങ്ങയുടെ രുചിയുണ്ട് ചെമ്പരത്തിയുടെ രുചി ഇതുവരെ എനിക്ക് അറിയില്ല എന്നാലും അതും ഉണ്ട് സംഭവം കിടുവാണ് അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് ഒരു സിപ്പിലൊന്നും ഇത് ഒതുങ്ങുന്നു തോന്നുന്നില്ല തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം ഭയങ്കര ടേസ്റ്റി ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് ആപ്പിൾ ജ്യൂസിനേക്കാളൊക്കെ ഹെൽത്തിയാണ് രുചിയ
ബിരിയാണി നന്നായിട്ടുണ്ടാക്കും കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത്ത ആദ്യമായിട്ട് ഹസ്ബൻഡ് എന്താ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നത് ചിക്കൻ കറി ചിക്കൻ കറിയാണ് പുള്ളിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ചിക്കൻ കറി കുഴപ്പമില്ല ആദ്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കണതാണ് അത് ശരി അതിന് മുമ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല കല്യാണത്തിന് ശേഷമാണ് കുക്കിംഗ് കൊടുക്കുന്നത് മക്കൾക്കൊക്കെ എങ്ങനെയാ കുക്കിങ്ങിനോട് താല്പര്യം കുക്കിങ്ങിനോട് താല്പര്യം ഉണ്ട് ആർക്കാണ് മൂത്ത മോൾക്കാണ് ഇളയ മോൾക്കാണ് മൂത്ത ആൾക്കാണ് കൂടുതൽ കുക്കിങ്ങിനോട് താല്പര്യമുള്ളത് അത് ശരി പുള്ളിക്കാരി എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും സാധാരണ പുള്ളിക്കാര് ടി വിയില് സാൻവിച്ച് പോലെ ചെറിയ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ സാധനമൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കും കട്ടുന്ന് അവളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ വെച്ചാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയതെങ്കിൽ അപ്പൊ തന്നെ മധുരയ്ക്കും ഓർമ്മകളിൽ ഇന്നത്തെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കി തരുന്നത് ലിയാന ആരിഫിയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി വിഭവം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞങ്ങളുടെ മധുരയ്ക്കും ഓർമ്മയില് ഇത്രയും ചെറിയൊരു ഷെഫ് വന്നിട്ടില്ല ഇതിന് മുമ്പ് അപ്പൊ ഒരു നല്ലൊരു എനർജി ഡ്രിങ്ക് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടി ലിയാന ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്കത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം മധുരയ്ക്കും ഓർമ്മകളിലേക്ക് അപ്പൊ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് നല്ല മധുരമുള്ള ഒരു വിഭവമായിട്ടാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് വിഭവം പരിചയപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടി എൻ്റെ കൂടെയുള്ള ഈ മൂന്ന് പേര് എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇഷക്കുട്ടിയുണ്ട് ലിയാനയുണ്ട് ഒപ്പം ഫാബിത്തുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് എന്താണ് വിഭവം നമുക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കി തരാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ഇവരോട് ചോദിക്കാം ലിയാന ഇന്ന് നമ്മൾ എന്ത് വിഭവം ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് എനർജി ഡ്രിങ്ക് ആഹാ അപ്പൊ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഇഷ്ടാവും എനർജി ഡ്രിങ്ക് ഇഷ്ടാവും എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ എനർജി ഡ്രിങ്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആദ്യത്തെ അപ്പൊ ക്യാരറ്റും ആപ്പിളും ഒക്കെ ഉള്ള നല്ലൊരു എനർജി ഡ്രിങ്ക് ആണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിപ്പോ നമ്മൾ കുളിന്ന് ക്ഷീണിച്ചൊക്കെ വരാണെങ്കിൽ കുടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ക്യാരറ്റ് വെച്ചാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാരറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ആപ്പിളും നമ്മൾ കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കും ഇനി ഓറഞ്ച് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓറഞ്ചും ബീട്രൂട്ടും ഇതിൽ ഇതിൽ മോൾ ക്യാരറ്റ് ഇഷ്ടം ഏതാ ഏത് ജ്യൂസാ ഓറഞ്ചും അതുപോലെ തന്നെ ബീട്രൂട്ടും ആണോ അതോ ക്യാരറ്റും ആപ്പിളും ആണോ ക്യാരറ്റും ആപ്പിളും ആണ് അതാണ് കൂടുതൽ സ്വാദ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ആപ്പിളിന്റെ തൊലി അതുപോലെ തന്നെ കുരു ഇതൊക്കെ കളഞ്ഞ് വൃത്തിയാക്കാണ് അതുപോലെ തന്നെ ക്യാരറ്റിന്റെയും തൊലി നമ്മൾ പീൽ ചെയ്ത് കളയും അല്ലേ ഓക്കെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ വെച്ച് ആ പറഞ്ഞു ചോദിച്ചു അത് ശരി നമ്മളിവിടുത്തെ പച്ചക്കറി തോട്ടത്തിലാണ് ശരിക്കും നിൽക്കുന്നത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതൊക്കെ ചേച്ചിയുടെ സ്വന്തം കൃഷിയാണോ ചെറുതായിട്ട് ഓക്കെ ഇതിൽ കീടണോ ഇനി ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ മിക്സി എടുത്തിരിക്കുകയാണ് ആപ്പിള് നമ്മൾ പതുക്കനെ ഓരോ പീസുകളായിട്ട് മിക്സിയിൽ കിട്ടും ഇതൊക്കെ അറിയോ ഇത് വെറുതെ കഴിച്ചാലോ നമുക്ക് രണ്ട് പീസ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ആപ്പിൾ എടുത്ത് ചെറുതായിട്ട് പീസ് ചെയ്തു അതിന്റെ തൊലി കളഞ്ഞു കുരു കളഞ്ഞു അതിനുശേഷം മിക്സിയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തു അതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ ക്യാരറ്റ് പീൽ ചെയ്തത് ഒരു പീസ് ചെറുതായിട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്തു അത് നമ്മൾ മിക്സിയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തു അതിന്റെ ഒപ്പം ചെറുതായിട്ട് ഒരു ഇഞ്ചി എടുത്തു അതിന്റെ തൊലി ചെറുതായിട്ട് കളഞ്ഞിട്ട് ചെറിയ സ്ലൈസ് ആക്കിട്ട് അത് മതി കിട്ടും ഇനി എന്താ ഇടേണ്ടത് ഷുഗർ എന്തോരം വേണം ഷുഗർ ടൂ സ്പൂൺ ഓക്കെ അതിന്റെ മലയാളം എന്താ ധാരാളമാണ് ഓക്കെ ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെള്ളം വാട്ടർ ഓക്കെ അപ്പൊ ലിയാനക്കുട്ടി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു ഇനി എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ക്യാപ്പ് വെക്കണം ഞാൻ ക്യാപ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ല അല്ല അതൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇതിലൊക്കെ ഇട്ടു എന്നാലും അടപ്പ് വെച്ച് നമ്മൾ മൂടണം ഓക്കെ മൂടി ഇനി ഇതിന്റെ മുകളിൽ വെക്കണം പൊന്തു അത് ഒറ്റയ്ക്ക് എങ്ങനെ ഇപ്പൊ വെക്കാ ഭയങ്കര പ്രശ്നമല്ലോ അല്ലേ ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അടിപൊളി അപ്പൊ ലിയാനക്കുട്ടി നമ്മളിത് അരിച്ച് റെഡിയാക്കി എടുക്കണ്ടേ ഇനി ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് ഒരു ഗ്ലാസ്സിലോട്ട് അരിച്ചെടുക്കണം എന്നാ അരിപ്പി എടുത്തോളൂ ഫാബിത്ത നമ്മുടെ ഇവിടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് തൊട്ട്
ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മള് ഇത് ഗ്ലാസിലേക്ക് പകർത്താണ് അപ്പൊ നമ്മള് ഉണ്ടാക്കിയ എന്താ ഇതിന്റെ പേര് ഈ എനർജി ഡ്രിങ്കിന്റെ പേരാ തോന്നുന്നു ഒന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരും കേൾക്കട്ടെ ആ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ആപ്പിളും എല്ലാ സംഭവങ്ങളുടെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്രയും സംഭവങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എനർജി ഡ്രിങ്ക് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പൊ ഫാബിത്ത ഇത് പുള്ളിക്കാരിക്ക് എപ്പോഴാ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് നാളായി അപ്പൊ ഫാബിത്ത ഇത് എങ്ങനെയാണ് പഠിച്ചത് ഉമ്മ കാണിച്ചെന്നാണ് അപ്പൊ ഉമ്മക്ക് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഡെഡിക്കേഷൻ കിടന്നുണ്ട് ഉമ്മയുടെ പേരെന്താ ഷംസുമ്മക്ക് വേണ്ടി ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഡെഡിക്കേഷൻ ഉമ്മയാണിത് ഫാബിത്തയ്ക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് ഫാബിത്ത മകൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അങ്ങനെ നമ്മൾ കുടിക്കാൻ പോവാണിത് അടിപൊളിയായിരിക്കും സംഭവം ഞാൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്തോട്ടെ അതിനുമ്പ് വല്ല പ്രിക്കോഷൻ എടുക്കണോ കരുതലുകൾ വല്ലതും എടുക്കണോ നന്നായിരിക്കുമല്ലോ അല്ലേ ആ ആശുക്കുട്ടിക്ക് വേണോ ഒരു സിപ്പ് വേണ്ടാന്നാ പറയുന്നത് എന്തായാലും ഞാൻ കുടിച്ചു നോക്കാം നല്ല രുചിയുണ്ട് മധുരമൊക്കെ അത്യാവശ്യത്തിനാണ് ഇഞ്ചിയുടെ ചെറിയൊരു സ്വാദും വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ക്യാരറ്റിൻ്റെ രുചിയുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കാവുന്ന ഒരു എനർജി ഡ്രിങ്ക് തന്നെയാണ് എനിക്കിപ്പോൾ കുറച്ച് എനർജി തോന്നില്ലേ പറയുമ്പോൾ വന്നോ അപ്പോൾ എന്തായാലും തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളും വീട്ടിലത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ക്യാരറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ആപ്പിളും ആണ് നമ്മളിതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ഓറഞ്ചും ബീട്രൂട്ടും വെച്ച് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ മധുരയ്ക്കും ഓർമ്മകളിൽ വന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ ഷെഫാണ് എൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നത് അതിന് എന്തായാലും കൺഗ്രാചുലേഷൻ താങ്ക് യു സോ മച്ച് എല്ലാ കൊച്ചു കൂട്ടുകാർക്കും രസമുകുളങ്ങളിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരു അമേരിക്കൻ വിഭവമായിട്ടാണ് പേരെന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഭയങ്കര വലിയൊരു പേരാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി എൻ്റെ കൂടെയുള്ളത് ബർഗർ സ്പോട്ടിലെ എല്ലാ പെൺകുട്ടികൾക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഷെഫ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന മിസ്റ്റർ ഷാറൂഖ് ഖാൻ തങ്ങളുടെ പേരെന്താണ് ഡോൺ 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 കോ പക്കടന മുഷ്കിൽ നഹി അത് സത്യാണോ സത്യാണ് സത്യാണെന്ന് പുള്ളി പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ അവിടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ എന്ത് വിഭവമാണ് അവർക്ക് വേണ്ടി പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് അതാണ് ഈ പറഞ്ഞ സാധനമാണ് ഇപ്പോൾ വരാൻ പോകുന്നത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും അമേരിക്കൻ ഒറിജിൻ ആണല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ ഹോട്ട് ഡോഗ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഡബിൾ അതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്തൊക്കെ സംഭവമാണ് നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടി വേണ്ടത് ലോഫ് സോസേജ് ചിക്കൻ സോസേജ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സൈസ് ബർഗർ ചീസ് മസ്റ്റാർഡ് സോസ് മൈനൈസ് ഓക്കെ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ ഐറ്റംസും നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് എല്ലാ അവൈലബിൾ ആണ് എല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ് മയണൈസ് നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതാണ് അത് പറഞ്ഞാൽ സോ അത് കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിലും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇനി എങ്ങനെ ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ലോഫ് കട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ നടക്കുന്നത് നമ്മളത് സ്ലൈസ് ചെയ്യാണ് രണ്ടായിട്ട് അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ഹോട്ട് പാൻ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്ലൈങ് പാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിൽ ഇത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന്റെ മറ്റ് ഓയിൽ ആണോ ബട്ടർ 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 ഓക്കെ ബട്ടർ ദേശം നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കും രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് അതിന് വേണ്ടി എടുക്കും അല്ലേ ഓക്കെ സോസേജ് ഫ്രൈ ചെയ്ത് ഓക്കെ അപ്പൊ സോസേജ് നമ്മളിപ്പോ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്രോസൺ ആയിട്ടായിരിക്കും കിട്ടും അപ്പൊ ഫ്രോസൺ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന സോസേജ് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് ചൂടാക്കി എടുത്തതാണ് ഇത് ഏകദേശം എത്ര നേരം എടുക്കും ചൂടാക്കാനായിട്ട് ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് മതി അല്ലേ ഇത് ചൂടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കണം അത് നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്താൽ മതിയോ ഓയിലിൽ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കാം അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് ചൂടാക്കി എടുത്ത സോസേജ് ആണിത് ഇത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചിക്കൻ്റെ അല്ലേ ചിക്കൻ സോസേജ് നമ്മുടെ ഡബിൾ സോസേജ് ഹോട്ട് ഡോഗ് വിത്ത് ചീസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് വീട്ടിൽ
പീസ് വെച്ച് അടുത്തായിട്ട് അതിന്റെ അപ്പൊ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു ലോഫ് എടുക്കുന്നു രണ്ടായിട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്യുന്നു ബട്ടർ ചേർത്ത് അതിന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ഐസ്ബർഗ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ സോഫേജ് ഒരു സോഫേജ് ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഇല്ലെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് സോഫേജ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ അതിന്റെ മുകളിൽ മസ്റ്റാർഡ് സോസ് അല്ലെ മസ്റ്റാർഡ് സോസ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ അതിന്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ചീസ് വെക്കുന്നു പിന്നീട് രണ്ടാമത്തെ പുറത്ത് നമ്മൾ മയനൈസ് ചേർത്ത് കവർ ചെയ്യുന്നു കറക്റ്റ് അല്ലേ ഞാനും ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു ഡിഷ് ആണ് ഓക്കെ ബട്ടർ പേപ്പർ അല്ലേ അതെ ഓൾറൈഡ് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ബട്ടർ പേപ്പറിൽ ജസ്റ്റ് റാപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ സെർവ് ചെയ്യുന്നത് കഴിക്കാനും ഭയങ്കര എളുപ്പം അപ്പം നമുക്ക് കയ്യിലൊക്കെ പിടിച്ചു വേണമെങ്കിൽ കഴിച്ചുകൊണ്ട് പോവാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബർഗർ സ്പോട്ടിലെ ഒരു കിഡിലൻ ഡിഷ് ആയിട്ടുള്ള ഡബിൾ സോഫേജ് ഹോട്ട് ഡോഗ് വിത്ത് ചീസ് റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് ഇത് അൺറാപ്പ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം ഇത് ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ച് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ക്യാരി ചെയ്ത് കയ്യിൽ വെച്ച് കഴിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ സാധിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് വീട്ടിലൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന നല്ലൊരു കിഡിലൻ ഡിഷ് ആയിരിക്കും ഇത് വെറൈറ്റി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ അത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡബിൾ സോസേജ് ഹോട്ട് ഡോഗ് വിത്ത് ചീസ് ബർഗർ സ്പോട്ടിലെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റം ആണ് അത് ഓൾറെഡി റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ തനത് രുചി കഴിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പറഞ്ഞ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഡോൺ എന്തായാലും താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇപ്പോൾ തട്ടിപ്പോയാൽ താങ്ക് യു സോ മച്ച് അപ്പോൾ എന്തായാലും വളരെ നല്ലൊരു ഡിഷ് ആണ് ഞാൻ എന്തായാലും ഒരു ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം സംഭവം സൂപ്പർ ആയിരിക്കുമല്ലോ സൂപ്പർ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ എന്തായാലും ടേസ്റ്റ് ചെയ